好了，装帐篷的车着火了。啊！一定是有人恶意纵火，我去看看。快去吧！快救我跑！木鸡跑了，我们的帐篷被烧没了。好吧，干干干干！王将军，请喝酒。好。哎，奴婢王将军，你没事吧？公主喜庆之日，怎能言死？啊，没事没事，算了啊。快起来吧。是。来，将军，我给你买上。来，王将军，啊，我陪你干了这碗。王顿不胜酒力，这碗再喝下去，恐怕真的要醉了。哎，我代表所有匈奴人来敬你，好吧？那王顿，就看在诸位兄弟诚心诚意的份上，把这最后一碗酒喝了。王将军。我敬王将军一碗酒。啊，那怎么可以？昭君现在贵为公主，哪有公主给臣敬酒的道理？可是你是我的族兄啊，做妹妹的敬兄长理所应当。对，就是就是，对，就是就是，应该喝。那好，那我们大家一起来，把这碗酒喝了。喝酒可以，可是要兄长先喝。那不行，王顿为臣，应该公主先喝。兄长先喝。公主先喝。那好。我先喝，哎，可是我要喝下兄长这碗酒，这样就等于兄妹俩同时喝下同一碗酒。对对对，说的对，您胡言之说的对啊、嗯。那好吧，我们把酒喝了。嗯，公主，云娜，你放心吧，我的酒量不会比你差的。王将军一路跋山涉水，风餐露宿护送昭君，忠心耿耿，历尽艰辛。昭君在此感激不尽，以酒深表谢意。来，驾！
。黄将军，动手吧！我云娜罪孽深重，死不足惜。你到底是什么人？我不说，你也应当猜出一二。我云娜是呼韩邪抛弃的六胭脂，为了从昭君公主那里讨回这一切，我才佯装可怜的牧羊女。我一直陪在昭君公主的身旁，四处寻找报仇的机会。可是，这一路上……我发现公主是那么善良，那么善解人意，所以，我不能。刚刚，你往我的酒里放的是什么东西？毒药。为什么要给我的酒里下毒？是有人逼我放的。你想毒死我吗？不，我是故意做给那个人看。王将军，你相信吗？我一直盯着你拿酒杯的手，只要你一端起来，我也会一手打下去的。王将军，你杀了我吧！我云娜死在你的剑下，我心甘情愿。云娜恳请王将军好好保护公主，告诉她，我云娜衷心祝福她安顺幸福。云娜，你要干什么？反正我已经是死过一次的人了，你不让我死，就让老天惩罚我吧。云娜，云娜，你不能死！我已经无颜活在这个世上，你就让我死吧！云娜，你不能死，你要活下去。在那一瞬间，你还是把那碗酒打翻了，这说明你是善良的。你原谅我了，云娜，你会变成一个好姑娘的。蓝墨迹，你放心，我会调集所有的力量，和呼韩邪做最后的决战，为我的父王报仇，也为你报仇。你早就该这么做了。土气孤独单于，你找我，你看看，你差点要了他的命，你知道吗？我只知道我射中的是他身边的树枝，他胳膊只伤破点皮，没伤到骨头。过两天就会好。你亲手射伤了你的弟兄，你还说的如此轻松？他却要亲手射伤他自己的远方表妹。远方表妹？谁？云娜。谁告诉你的？他自己亲口告诉我的。蓝墨迹。啊？是这样吗？我。算了算了。阿多姆，你回去吧。今天你就给我回到你的大汉郡。我不走。哼！你这个人呐，真奇怪。我平时不让你走，你偏要走。今天我好不容易让你走了，你怎么又不肯走了？我想阻止你那个愚蠢的计划。<笑>你说我们愚蠢，你倒是给我想出一个聪明的办法来啊！我听说呼韩邪的两个儿子其实也不服气他们的父王，曾经当着汉元帝的面公然和他们的父王争夺公主。哎，是有这回事儿。我在伏击他们营地的时候啊，没少听他们士兵在议论。哎，可惜呀、啊，雕桃木高和举墨车都败在他们父王手下了。<笑>那是因为他们太年轻了。我觉得呼韩邪又太老了，昭君公主嫁给他，哼，可惜了。大单于，只有你正当年。哼，你这是什么意思？只要呼韩邪还没有迎娶到他们的新娘，你同样有机会去争夺公主。<笑>那个公主就是长成天仙，本单于也不稀罕。哎，你还别说，那公主。的确美若天仙，啊不，比天仙还要美，要不然，要不然我也不会屡战屡败。哎，蓝墨迹，你给我说说，啊，那个姑娘，到底长什么样？哦，像月亮般明亮的脸，一双眼睛如秋水般清澈，说话时还没开口，那盈盈的小嘴，就先笑。看上去
，那么聪慧，那么纯洁，那么叫人心动。怪不得胡寒爷那个老家伙对他那么痴迷。老墨迹，你刚才形容的这位公主，怎么那么像我的强儿呢？强儿？谁是强儿？就是我王怀这一生一世都要为他活着的那个深爱的姑娘，是这样。假如昭君公主果真是你的强儿，我一定帮助你从呼喊你手中夺回你心爱的姑娘。好了，准确言之，我就走了。啊！哎，父王，父王，带丹之牙丝一起去吧。去干什么？我要和你一起去接新言之。你还太小。我不小，我已经十岁了。丹之牙丝，不要给你父王添麻烦了。那就让他一起去吧。明湖言之也喜欢小孩。父王，我也去，我也去。那好。都跟着我走吧，走，走，走。亲的队伍走远了。胡寒爷要去娶汉人的公主，对草原来说这是个大喜事儿啊！哎，你要上哪儿啊？我不知道。深了，早点休息吧。玉兰，你说云娜现在会在哪儿呢？不知道，反正跑不出这个草原。啊，公主，我想我还是把这床撤了吧，省着你看着她心里不舒服。不，还是留着她吧。王将军。王将军，怎么了？报告王将军，那个恶毒的女人又回来了。云娜，你怎么回来了？王将军，我实在是不想再四处漂泊了。云娜，你不应该回来。王将军，不要相信这个女人的话，杀了她吧。云娜，你为什么要回来？我宁愿死在你的刀下。要杀，要剐有你。你能不能留下？到底该怎么处置你？我王盾说了不算，还是和我去见公主吧。不，我明天去见公主，我还是走吧。云娜，你既然已经回来了，还是应该见一下公主。你应该相信她。
于娜，坐。你知道自己犯的是什么罪吗？知道，杀头之罪。既然是杀头之罪，为何还来见我？于娜自知无颜再见公主，但即使死了，也想让公主心里明白。其实我心里都明白。既然公主已经明白，云娜就此死而无憾了。别，云娜，我还有话要问你呢。我知道，既然这样，别人说什么话你都听不进去。不，只要公主吩咐，现在让云娜往东，云娜绝不敢往西。要云娜去死，云娜绝不敢活。可我让你活着呢。公主原谅我了。不，我要你现在就走，走得越远越好，从此不要再来见我。不，云娜自知罪孽深重，如果公主真心想留云娜一条命的话，云娜愿意从此做牛做马，伺候在公主的身边。如果放出去苟且偷生，还不如死了干净。既然如此，云娜是死是活，昭君说了不算。应当由另一个人来定夺。王将军，算了，还是由公主做主吧。云娜，你看见那张床了吗？我总觉得有一天你会回来，所以我一直留着它。公主陛下昨晚出了一身的汗，是不是又做梦了？哎，昨晚做梦，朕现在是天天做梦，连白天都做梦。嗨，日有所思，夜有所梦。陛下，您是不是又在思念昭君公主了？昭君的队伍现在已经到了漠南了，朕没有一天放得下心呢。陛下，刘太医来了。臣叩见陛下，陛下万岁万岁万万岁！行了行了行了，起来吧。朕要是真能万岁的话，还要你们这帮人干什么？起来吧。是。去把太子叫来，朕有事交代他。啊，陛下。别啰嗦了，朕只不过告诉他一些昭君出塞以后的事罢了。去吧。遵旨。怎么样了？他们已经到达右关了。到了右关，就是汉军的最后一道边关。听说呼汉爷要到汉军的边关去接昭君公主。没错，所以无论如何，我们不能再让他们过去了。右关归钱莫车管辖，我平日还和他有一些来往。我想，对呀、啊。阿多木将军是汉人，你装扮成汉地的百姓，谁也不会怀疑。我想，突击孤独单于，蜀王怀不能从命。为什么？驱赶那些小人的勾当，那是蓝墨记的所长，王怀所短。王怀，啊不，阿多木将军，你也太狂傲了。平日里，突击孤独单于待你如亲兄弟，这一点忙你都不帮，你也太没良心了。算了算了。阿多木将军说的，还是有道理的啊！那蓝墨姐，此事
，还是你去办吧。真是到了真刀真剑干的时候。我想，阿多木将军是不会袖手旁观的，是吧？昭君公主到，速速把城门打开。王将军，您说错了，此官有匈奴人管辖，应该叫宁胡焉知。宁胡焉知在此，还不速速把城门打开？你莫说，你要不把城门打开，休怪本将军不客气。昭君公主，君莫说狂傲之极，他将有关城门紧闭，莫等在外呼叫了一个时辰，竟无人搭理，欺人太甚。真的吗？也许其中另有原因。能有什么原因？这个君莫彻和他哥哥刁头莫高不一样，对核心之事耿耿于怀，一直心存异议，如今竟然敢紧闭城门，对公主视而不见，此乃便是我大汉之举。公主殿下。王敦请求带一队人马攻打幽关城。哎，王将军切勿鲁莽。记得父皇临别时嘱咐我说，要沿途尊重各地的风俗习惯。我看不如，不如怎样？不如今晚就夜宿幽关城外吧。什么？公主当真要如此吗？暮色已至，大家都累了，不如打开帐篷歇息一晚。明天一早再与举墨车交涉吧。跑了，我们的帐篷被烧没了。走，教官去。报告举木车王子，昭君公主亲临城下教门。宁胡焉知已经到了。把城门打开，不理他。走，何将军。公主，得你叫门，他也不开。巨魔车简直无法无天。你还是下令，让我攻城吧。是啊，公主，下令吧。一会儿天黑了，就不好办了。嗯，你们两位今天倒是步调一致了。公主到现在还有心开玩笑。从小就是这样。还是先忍忍吧。除了全副武装的护兵以外。其他全是手无寸铁的老百姓。既然王将军你让我下令，我就下令。大家
赶快集合起来，把所有没烧毁的东西全部找出来。公主，你这时，咱们准备露宿城外。啊！露宿城外还能露宿？让人这么聊啊！这是我，这是我命令你们大家唯一做的一件事，并且要绝对服从，不得违抗。大家动作快点！报告大将军，他们在城下安营扎寨。嗯，天儿这么冷，在这儿安营扎寨，我倒要看看他们能不能撑得过今天晚上。别站在这儿了，上车待一会儿吧。不用。哎，来。我问你，你难道现在还以为自己是那个湘西河畔可以随心所欲的乡下小女子强儿吗？你是大汉公主，知道吗？大汉公主怎么了？大汉公主怎么了？堂堂的大汉公主怎么能受如此大辱？如果圣上在的话，她也不会答应的。我之所以如此忍耐，正是遵循圣上的旨意。顿哥，您还记得吗？曾经有一个故事叫做《鹬蚌相争，渔翁得利》呀。强儿，都什么时候了？我没闲心听你讲什么故事。这是小时候你讲给我和怀哥听的，我记得清清楚楚。顿哥，你想过没有？他举墨车作为呼韩爷的儿子，为什么敢冒天下之大不韪，与已经成为他父王宁胡胭脂的我过不去呢？若是我们不分青红皂白的攻城，那结果会怎么样呢？我不管结果怎么样，重要的是，我不能让你因此而受到任何的侮辱。巨摩车是什么人？他是我们的敌人吗？可他现在，却在和我们作对。作对并不重要，重要的是作对的结果只会两败俱伤。这个时候，最高兴的会是谁呢？难道不是希望和亲失败的突击孤图吗？有道理。我说的对吗，顿哥？强儿。我发现你变了，变了，我还是原来的强儿啊，顿哥。不，你已经不是以前那个天真烂漫、无忧无虑的小女孩了。现在，你是一个成熟、冷静、睿智的大姑娘了。真的吗？至少，你已经学会皱眉头了。我没有变成老太婆吧？没有。强儿现在已经变成了一个名副其实的昭君公主了。走吧。巨魔车王子，你听，大汉公主发怒了，已经垒起了战鼓，他们一定是要攻城了。走。冻死了！哎呀，真冷啊！真冷啊！来，顿哥。哎，强儿，不穿上。你穿着。来啊。
，巨魔城王子，你听，大汉公主发怒了，已经垒起了战鼓，他们一定是要攻城了。走。巨魔车王子，大汉公主一行这一夜动得可真够呛啊！他们宁可冻着在地上跺脚，也不来攻打我们。将塞北的城关。左关交给雕桃莫高管辖，右关交给举墨车管辖。快，立刻把城门打开！是。忘恩负义的逆臣举墨车，给我滚出来！大胆狂徒，谁人敢辱骂本王子？大汉边关守备军，镇关大将军王盾。王将军，那我可就后悔为你开这城门了。后悔？现在后悔恐怕来不及了吧？哼！你以为你进了我的右关，你还能出得去吗？我出不出得去右关，先问我手中这把剑。哼！奉陪。住手！大汉皇帝尚方宝剑在此。谁敢违抗圣命？巨魔车叩见昭君公主。巨魔车，你叫错了，我来到这里就是宁湖胭脂。宁湖胭脂。巨魔车，我只问你一句，为什么不开城门？儿臣不知胭脂驾到。撒谎！我在来这里数天之前。已经派人送了数十车粮种，以及绸缎，难道你没有收到吗？儿臣确实收到了，可收到的，并非粮种。不是粮种是什么？收到的，是一腔虚情假意。放肆！匈奴人向来以酣直爽快为美德，说话从来不拐弯抹角。你有什么话就直说吧。好，那我就直说了。明湖胭脂也许有所不知，但你的手下未免欺人太甚了。藐视本王不说，先前送来的十车粮种。无一不是假的，假的，对，这不可能。在临出长安之时，我和父皇一车一车验的货，怎么可能有假？好，那就抬来看看。来人呐，在。凝湖胭脂。还是自己看看吧。这，这是怎么回事？这十车粮种运来的时候，我还是很高兴的。这种掺沙子的粮种，让我对你们大汉很是失望。这不可能，一定是你的手下故意捣鬼。王将军，难道你还怀疑本王不成？可是我们一路走来，从来没有出现任何差错，为什么到了你右关，偏偏出现意外？好了，别争了，争来争去难辨真伪。既然我们大家都是一家人了，就不用分什么伯仲。从我们带来的十车两种中，再挑选一半送给他们吧。是。这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。就就。还请您回胭脂进去休息吧，待儿臣验货以后再向您禀报。不，我要在这里等粮车过来，亲自验过货以后再去歇息。儿臣说过，相信您回胭脂。公主殿下，粮种到了。卸下时代，我要亲自验货。全地区最好的两种，哼！
之前的神车也全是如此。岂有此理！此乃有损我大汉声誉之事，我一定要查个水落石出。呃山柱子，你过来。小的叩见公主殿下。山柱子，你过来看看，这到底是怎么回事？这是当地的沙土。何以见得？本地多见风沙天，所以沙土干燥、粗糙且晶莹。而长安的沙土因雨水多，又少风沙天气，所以沙土湿润、细小，呃，土质并无太大的区别。有道理。哼，这又能说明什么呢？这说明是有人半路动了手脚，至少是刚刚进入沙漠的时候才做的坏事。为了我大汉的声誉，山柱子，具体在什么地带？你一定要查个水落石出，不得有误。遵命。给我冲啊，兄弟们，上啊！回事，报告公主，抓住一名可疑人。云娜，你怎么把突骑孤独的人带来了？儿臣想不到，宁湖胭脂居然能识破他是突骑孤独的人。让你更想不到的是，这个人准备一把火烧了你的大帐，以此挑起事端。突骑孤独是我表兄，在他落难的时候，我举魔车对他也不薄，我相信他不会下毒手。快，快走！是谁派你来的？我说。快关城门！我跟你叫郎中来吧，好吗、哦？不用，这点小伤，养两天就没事了。流了这么多血，怎么能一下就好起来呢？好，哎，我知道，你们这儿有一种草药，治疗这种箭伤啊，特别的有效。<笑>你身为汉人，你是怎么知道的呢？啊、山柱子叩见公主殿下。山柱子，事情办好了吗？都准备好了。我们把所有的粮种又重新筛选了一遍，又装出五车送给了举墨车。那举墨车高兴的像个孩子，说要亲自来向公主殿下谢罪呢。嗯昭君公主，一切都准备好了，随时可以出发。哦，宁湖胭脂，请留步。待儿臣举行了百羊宴以后，再为您送行吧。不必了，胡寒爷大单于已经来信告知，说迎亲的队伍已经到达艾米河畔了。我看我们还是赶紧上路，免得误了迎亲的日子。好，那也好。儿臣真是罪该万死，没能及时为您打开城门，反而还让您蒙受巨大的损失。这帐外有一百顶新的帐篷和一百匹凉中马，就算是儿臣给您请罪了。你的好意，我心凉了。公主，公主，公主，公主，公主公主这怎么回事？还不是在城外待了一夜冻坏的，昨晚咳嗽了一夜，他就是不想攻打你们。他要是有个三长两短的，我举魔车，罪不可赦。公主，公主，来。啊，哥，宁湖胭脂，你怎么来了？啊。我想一想，还是不放心，所以决定亲自送宁湖胭脂到父王那里。嗯。
哥哥担心的对，弟弟我险些酿成大错了。王将军，您回延之怎么样了？郎中开了几副药，可偏偏少了一味。那是哪味啊？鸡鸡草。这我知道，这味药清热解毒，很有效。哎，王将军，嗯、你要去哪儿？哦，我到山上去看看，能不能找到这种草。将军，这一带可以说是非常荒芜，很难找到。我知道，试试看吧。<笑>今晚我们就在这河边扎营了，等宋钦的那边有消息了再走。是是。哎，父王，这是什么河？这么长，这么大呀？这叫爱敏河，我的儿子。父王，你要接的新胭脂，是不是就在河的那边等我们呢？赵军公主一路艰险，以反悔和亲之事，这不可能。我对这一带比将军您熟。怎么了？受伤了？小树枝划了一下，好，那我们回去吧。嗯，大展于情，不喝。大产于呼韩邪，难道你怀疑昭君公主的心吗？药已经煎好了，我给公主送过去。你还是不信我，云娜，别怪我，谁也不怪。王将军，这宁活胭脂的病怎么样了？喝了云娜给他熬的药以后，病情就好多了。可是最近他水米未进，如果这样赶夜路的话……哎，还有啊，这有关城外多是戈壁沟壑、深林峡谷，地势险恶。如果遇到伏击的话，后果难料啊。对啊，要是在夜间行路的话，恐怕危险会更大呀。所以依我所见。今天晚上是无论如何不能出城的。那呀，昭君公主自幼便固执任性，她更是一个尊约守信之人。如今听说呼韩邪大单于已经在爱敏河畔等候，她更是心急如焚。如果今晚不让她出城，那……哦，不知二位有没有什么两全其美的办法？哎，难啊，没有。我倒有个办法，公主，你瞧你这汗流的，今天都打湿三件衣服了，这身子虚弱的
，不如今晚就安安心心睡一觉，明天再上路也不迟啊。不行，我已经让云娜去准备车了，大单于还等着我呢。哎，他怎么还不回来啊？不行，这样做太冒险了。就是啊，云娜。你别忘了，你可差一点就成了我们家的六言枝，怎么能轻易让你冒这种险呢？快别提什么六言枝，就是为了夺回这六言枝，让我云娜做了多少对不起公主的事。要不是公主的宽厚和仁爱感动了我，我云娜今生今世不会明白这个道理的。一句话，为了大汉和匈奴如愿和亲，我云娜愿意冒这个险。恐怕，也只有这个办法了。王将军，难道你忘了对云娜说过的话吗？好吧，即便采用云娜冒险的办法，也不能让对方看出一点破绽，须得想出一个万全之策。王将军，云娜恳请你，先不要告诉公主。再病了，我已经感觉好多了。想喝水吗？我饿了。饿了好啊，给，趁热吃了吧。哎呀，羊棒骨还热着呢，真香。看来你的病啊，还真好了。你这个书童不会又要变戏法吧？书童？是啊，你不是都龙齐家的书童吗？昭君公主记性真好，这个是我昨天晚上烤了一夜。在这里一直捂着呢。哎，你刚才叫我什么？昭君公主，我喜欢你这个汉人名字。我想在见到父王之前，再叫你几次。为什么？因为我第一次见到你的时候，就喜欢你，崇拜你。过几天，你就要和我父王完婚，那时就是真正的名副言之了。我再也不能这样叫你了。雕堂莫高。你现在的任务是保护我的安全。昭君公主，放心吧，像你这样美丽、真诚、勇敢的女人，但凡是男人见了，都会奋不顾身的保护你的。说吧，我我以后能叫你栋哥吗？钱儿这么称呼过我，还叱咤风云的大将军呢，怎么像个小女孩一样，一点男人的勇气都没有？没错，钱儿以前也这么说过我。好，云娜，你愿意叫就这么叫吧。那我可要大声叫了。哎，现在别叫，这样别人听见。
大家注意，前面是个山谷，尽快冲过去。撤！叫。哥，你怎么才来？嗨，我是确保万无一失才来的。放心吧。嗯。啊，牛红胭脂好像是好多了。那当然了，腰桃莫高，一根羊棒骨就把我给救活了。早知道我昨天就吃它了。哎，王将军和云娜他们呢？哦，他们呀、啊，他们好像还有些事要处理呢。放心吧，等天黑之前，他们一定追上来。哦，昭君公主，你放心吧。放心，等盾哥护送完昭君公主之后，一定会来看你。朕今日带病上朝
，只关心一件事。昭君公主出塞至今，张爱卿已经多少日子了？启奏陛下，已经两个月有余，六十三天了。是。和亲队伍近况如何呀？啊，和亲的队伍已经过了右关，但沿途遭到无端的阻截和掠杀。死伤的士兵和昭君公主带去的能工巧匠已达百人了。哎，昭君公主状况如何？啊，昭君公主一路意志坚定，毫不退缩。他们已经快和呼韩爷的迎亲队伍会合了。千万得小心，越接近目标，越得提防意外发生。是。传朕的旨意，但凡阻挠和亲队伍者，不要手软，格杀勿论。奴才遵旨。蹲地，蹲地，张兄，你怎么来了？啊，我来看看，你说的大汉第一美人，到底长得什么样子？没错，她的确是大汉第一美人。哎，休要胡说，在你我的心里，大汉的第一美人当然是强儿了。张兄，我提醒你。一会儿见到昭君公主，情绪不要太激动了。在这个世界上，除了强儿，没有谁能让我心动，更不要说激动了。强。哎，大人，大人，你怎么了，大人？大人原来王将军是陛下派来的重臣
，也是宁湖胭脂的族兄啊。大单于说的没错，小女在成为父皇义女之前，一直在南方老家生活，与王将军同族。哦，那也太巧了。王将军，要是按汉家的风俗，你我怕也该是沾上亲了吧？哦，王盾不敢。我的帐子到了，还请大单于帐中一叙。好，王哦，族兄请。请，宁胡言之。我要去另外一个帐子看望我的朋友，你们先请吧。嗯，请。真的，真的像一场梦。张大哥，真的没想到会在这里遇见你。王盾没有告诉你。他说，到了这里会给我一个意外的惊喜。原来就是你啊，盾弟。真是个有心人，你相信这都是上天的安排吗，张大哥？你还记得月下老人的故事吗？月下老人可真厉害。强儿，我张子贤一定要把你救出去。即使有一天打到单于亭，要是那样我，我还不如现在留在这儿。为什么？只要我去对大单于说，让我留下来，这样就可以避免战争。要不然，我的族兄们又想打仗了。只要一打仗，就还会死人。为了你，我不怕打仗，我不怕死。想不到张大哥一介书生也喜欢起打仗来了。巧儿，你错了，我不是喜欢打仗，是因为我宁愿你现在马上和王盾成亲，也不能眼睁睁的看着一个最美丽的汉家女要嫁给一个匈奴人。你是说云呢？对。是云呐，我们一路艰辛，能如期到达这里，云呐，功不可没呀。嗯，这女子如此烈性，又如此痴情啊！在云娜心中，原本有一块铁，这一路下来，那块铁渐渐融化了，到最后，为了成全汉匈和亲。那块铁化成了似水柔情，我王盾从心里面感激他，我也希望大单于能厚葬于他。你放心，我会的。我还想求族兄一件事。哦，大单于这样称呼，我愧不敢当，请讲。我说的正是这件事。张大哥，你误会了。如果说当年是强儿赌气进攻的，那现在就是我自己要嫁给大单于的，就像强儿想嫁给怀哥一样。怀哥，想想怀哥，他有多惨呢、啊？他就是，就是在这里被。现在只要说起打仗、杀人，我就想哭。人有多蠢，干嘛要你杀我？我杀你，杀个没完的。盾哥杀人杀出了名堂，怀哥看着眼馋也去杀人，结果被人杀了。这张战矛书我一直带着，如果没有打仗，也不会有这些东西。人就不用走那么远的路，也不用写信了。大家天天见面，见面说该多好。其实，呼韩邪大单于他也是个智勇双全的人，他也不喜欢打仗啊，不然他也不会这么大老远的跑到长安去，更不会归顺大汉，也不会和大汉和亲。而我呢，我也只是尽我所能，让战争不要再这么没完没了的打下去罢了。其实，其实也许我起不了什么作用，可是只要有可能。我就希望原本应该可以认识、可以成为朋友的人，不要再打起来了。这样，怀哥和盾哥也不用去打仗了，强儿也不用离开自己的家乡。可是，强儿，你想过没有，以后在匈奴的日子会是什么样子？张大哥，你不是已经经历过了吗？
，你怎么知道的？顿哥，他说你正好充军到这塞北之地。是，我过的真的不是人过的日子。可是苏大哥并不像其他人那样，他却帮助了你。你想想看，他帮助你是为了什么？这也是王顿告诉你的。你们两个又在说我什么呀？没什么，只是在说以前说打仗，就这些而已。啊，呃，你跟那个呼韩爷、大单于都聊什么了？走，也没聊什么，只不过他一见我，就一口一个族兄的叫着，那么一大把年纪了，我哪受得起呢？那怎么了？按辈分论，你就是他的族兄。哎，强儿，这还没离开边关呢，这胳膊肘就往匈奴人那边拐了。匈奴人怎么了？哎，以后你们去看我，还得经过匈奴人同意呢。哎，我是你张大哥，他是你族兄，他敢不同意吗？哎<笑>，我看到有很多王子跟他一起来。哎，你看到的还不到一半。大单于一共娶了五个胭脂，强儿不过是……别在我面前说这些，我不爱听。张大哥，顿哥，我，嗯，我想去看一下怀哥。你是说，也好，大单于奔波劳顿，我已经安排他回大帐休息了。迎亲的大宴晚上才可以开始。哎，那我们现在就去吧，我怕以后机会不多了。父王怀，哪里是什么英雄？谁人如此缅怀王怀？实在是让我觉得无地自容，愧对苍生啊！强儿，怀哥对不起你，对不起父母。对不起，家乡的父老。为了还能见到你，在这里苟活着。可现在，我完全失望了。强儿，我走了。别忘了怀哥，我的强。